എൻ്റെ പേര് രാകേഷ് കുമാർ എസ് ടി എം ക്ലാസ്സസ് ഫോർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ് എയ്ത്തിലെ ചാപ്റ്റർ ലെവൻ എക്സസൈസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ആണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എ റോഡ് റോളർ ടേക്സ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ടു മൂവ് വൺസ് ഓവർ ടു ലെവൽ എ റോഡ് അതായത് ഒരു റോഡിനെ ലെവൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റോഡ് റോളർ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ നടത്തി ആ ലെവൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് റോഡ് ഇഫ് ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് റോളർ ഈസ് എയ്റ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഈസ് വൺ മീറ്റർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഡയാമീറ്റർ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ലെങ്ത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ മീറ്ററുമാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റോളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പാണ് അത് റോഡിനെ ലെവൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏത് ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് റോഡിൽ ടച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ അതിൻ്റെ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ മാത്രമേ റോഡിൽ ടച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ അതിൻ്റെ ബേസ് താഴെയും മുകളിലുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പ് അവിടെ ടച്ച് ചെയ്യണേ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഡയാമീറ്റർ ഇവിടെ എയ്റ്റി ഫോർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കും ഡയാമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി ഫോർട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിനെ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യണം സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എന്ന് എഴുതിക്കോളൂ മീറ്റർ ആക്കിക്കോളൂ അത് കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് നമ്മൾ റേഡിയസ് കാണുന്ന അവിടെ ഫോർട്ടി ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവേണ്ട എന്ന് വേണ്ടാണ് പിന്നെ ലെങ്ത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന നോക്കുള്ളൂ വൺ മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ റേഡിയസ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഫോർട്ടി ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്നാക്കി അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ലെങ്ത്ത് വൺ മീറ്റർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു റോഡ് റോളറാണ് അത് റോഡ് ലെവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ റോള് റോഡ് റോളറിൻ്റെ ഏത് ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് റോഡിൽ ടച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ അതിൻ്റെ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യണത് ഏരിയ കവേഡ് ഇൻ വൺ റവല്യൂഷൻ വൺ റവല്യൂഷനിലുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സി എസ് എ ഓഫ് എ റോളറാണ് അത് കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ റോളർ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ റോളർ എന്താണ് ഫോർമുല ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ടു പൈ ആർ എച്ച് ദറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു സോറി ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അത് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് നോക്കിക്കോളൂ കാൽക്കുലേഷൻ ഈ സെവൻ ഫോർട്ടി ടുവിൽ സിക്സ് ടൈം ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ടു ലെവൻ ടൈം ഹൺഡ്രഡിൽ ഫിഫ്റ്റി ടൈം പിന്നെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിക്കോളൂ ലെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സും താഴെ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർഡ് കിട്ടി ഇതെന്താണ് ഏരിയ കവേഡ് ഇൻ വൺ റവല്യൂഷൻ ആണ് ഏരിയ കവേഡ് ഇൻ വൺ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റോഡ് റോളറിൻ്റെ ആ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഒറ്റ തവണ കറങ്ങുന്നതിനാണ് ഇവിടെ ഏരിയ കവേഡ് ഇൻ വൺ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സി എസ് എ ഓഫ് എ റോളർ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ റോളർ കണ്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ടു പൈ ആർ എച്ച് ആണ് ഫോർമുല അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർഡ് കിട്ടി ഇവിടെ എത്ര റവല്യൂഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി റവല്യൂഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു റവല്യൂഷൻ്റെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഏരിയ കവേഡ് ഇൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒന്നിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ സെവൻ ഫിഫ്റ്റിയുടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യണം അതിൽ സെവൻ ഫിഫ്റ
നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്